அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது யூஜிடிஆர்பி சிலபஸ் யூனிட் டூ இன்டகரல் கால்குலஸ் ஸோ அதில் இருக்கிற ஒரு சப் டாபிக் தான் பீட்டா காமா ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஸோ எக்ஸாம் ஓரியன்டா வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் இந்த பர்டிகுலர் வீடியோவில் காமா ஃபங்க்ஷன்ஸோட இன்ட்ரோடக்ஷன் அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஸோ அதுக்கு ரிலேட்டடா இருக்கிற சில சம்ஸ் இதை பத்தி தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் இதுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி ஆக்சுவலா இந்த பீட்டா காமா ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் இன்டெகரல்ஸ் தான் அதாவது இன்டெகிரேஷன் நம்ம செய்யறதுக்கு நிறைய மெத்தட்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுவோம் ஸோ அதுல சில இன்டெகரல் வேல்யூவை ஈஸியா செய்யறதுக்காக தான் இந்த பீட்டா அண்ட் காமா ஃபங்க்ஷன்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்க போறோம் எஸ்பெஷலி இது எங்க அதிகமா யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கண்டினியூஸ் ப்ராபபிலிட்டி பங்கன்ல அந்த டி ஸ்கொயர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஸ்கை ஸ்கொயர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சோ இந்த இடத்துல எல்லாம் சம் செய்யறதுக்கு நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப இந்த டைப் ஆஃப் இன்டெகரல்ஸ் நமக்கு யூஸ் ஆகும் சோ பஸ்ட் இதுக்கான டெபினிஷன் பாக்கலாம் பாருங்க த இன்டெகரல் ஜீரோ டு இன்பினிட்டிவ் இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் இன்டு எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் இன்டு டி எக்ஸ் வேர் என் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ இஸ் கால்டு த காமா ஃபங்க்ஷன் And it is denoted by this is the symbol. எப்படி இதை நம்ம ரீட் பண்ணுவோம்னா காம் ஆஃப் என் அதாவது சிம்பிளா சொல்லணும்னா எங்கேயாச்சும் இன்டெகரல்ல இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை நீங்க பாத்தீங்கன்னா அதோட வேல்யூ நம்ம காம் ஆஃப் என் அப்படின்னு சொல்லலாம்னு சொல்றாங்க சோ இதுல என்னென்ன இருக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தட் இஸ் திஸ் காம் ஆஃப் என் விச் இஸ் ஈக்வல் டு லிமிட் கண்டிப்பா ஜீரோ டு இன்பினிட்டிவா இருக்கணும் எக்ஸ்போன்ஷனல் ஃபங்க்ஷன் அதுவும் e பவர் மைனஸ் x மைனஸ் ஏ எக்ஸ் இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சரா இருக்கணும் நெக்ஸ்ட் ஒரு அல்ஜிபிரிக் பங்கன் x பவர் n மைனஸ் ஒன் என்னங்கிறது பாசிட்டிவ் நம்பரா இருக்கணும் இன்டு டி எக்ஸ் சோ இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ல இருக்கும்போது இதுக்கான வேல்யூவை நம்ம காமா n அப்படின்னு சப்சிட் பண்ணிக்கலாம் அதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு சம் பாருங்க த வேல்யூ ஆஃப் இன்டெகரல் ஜீரோ டு இன்பினிட்டிவ் இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் இன்டு எக்ஸ் பவர் செவன் இன்டு டி எக்ஸ் இது மாதிரி கேட்கறாங்கன்னா இதை நம்ம பெர்னோலிஸ் பார்முலா ஆர் இன்டகிரேஷன் பை பார்ட்ஸ் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி செஞ்சோம்னா ரொம்ப லென்த்தியா போகும் ப்ராசஸ் சோ அதை ஈஸியா செய்யறதுக்காக தான் இந்த காமா இன்டெகரல் நமக்கு யூஸ் ஆக போகுது சோ இந்த ஸ்ட்ரக்சருக்கு இதுக்குள்ள வருதா பாருங்க லிமிட் ஜீரோ டு இன்பினிட்டி இருக்கு இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் இருக்கு பட் எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன்னுக்கு பதிலா இங்க எக்ஸ் பவர் செவன் இருக்கு அப்ப இப்படி எழுதலாம பாருங்க ஜீரோ டு இன்பினிட்டிவ் இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் எக்ஸ் பவர் 8-1 2dx பாருங்க அதாவது நம்ம காமா என் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தோம் இன்டெகரல் ஜீரோ டு இன்பினிட்டிவ் இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் இன்டு டி எக்ஸ் பார்த்தோம் ஒருவேளை ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி நம்பர் ஒன் காமா ஒன் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி நம்பர் டூ காமா என் பிளஸ் ஒன் திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு என் இன்டு காமா என் அப்படின்னு எழுதலாம் இதுக்கெல்லாம் ப்ரூப் தேவைப்பட்டா நம்ம ப்ரூப் பண்ணிக்கலாம் பட் இந்த ரிசல்ட் எல்லாமே நமக்கு ஞாபகம் இருக்கணும் கண்டிப்பா நெக்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி நம்பர் த்ரீ காமா ஜீரோ திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு இன்பினிட்டிவ் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி நம்பர் போர் காமா ஒன் பை டூ திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ரூட் ஃபைவ் திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒன் இதே கொஸ்டின கூட எக்ஸாம்பிள் கேட்கலாம் நெக்ஸ்ட் பிப்த் ஒன் திஸ் காமா என் அப்படிங்கறது ஆக்சுவலா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா This is n minus 1 factorial. இதுதான் இதோட வேல்யூ சோ இங்க இங்க இருக்கிறது தான் பேசிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் காமா ஃபங்க்ஷன் சோ தேவைப்பட்டா இதெல்லாம் ப்ரூவ் பண்ணலாம் பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் வேணா பாருங்க அதாவது எக்ஸாம்ல நம்ம இதை ப்ரூவ் பண்ணி செய்யணும்ன்ற அவசியம் கிடையாது கண்டிப்பா இந்த ரிசல்ட் ஞாபகம் வச்சிருக்கணும் சோ அதுதான் இப்ப எப்படி வருது அப்படின்னு சும்மா ஒரு டூ டூ மினிட்ஸ் யூஸ் பண்ணோம்னா கண்டிப்பா நம்மளால செய்ய முடியும் பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் காமா என் அப்படிங்கிறது இந்த இன்டெகரல தான் காமா என் அப்படின்னு சொல்றோம் சோ இந்த என்னோட பிளேஸ்ல ஒன் அப்படின்னு கொடுத்தா என் ஆகுது பாருங்க திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு இன்டெகரல் ஜீரோ டு இன்பினிட்டிவ் இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் எக்ஸ் பவர் 
என்னோட பிளேஸ்ல ஒன் கொடுத்தீங்கன்னா ஒன் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஆயிடும் இன்டு டி எக்ஸ் சோ திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு இன்டெகரல் ஜீரோ டு இன்பினிட்டிவ் இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் இன்டு டி எக்ஸ் எக்ஸ் பவர் ஜீரோ ஒன்னு கிடைச்சிடும் நெக்ஸ்ட் நம்ம ஆஸ் யூஸ்வல் இன்டகிரேஷன் பண்ணலாம் இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் கான இன்டகிரேஷன் இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் பை மைனஸ் ஒன் லிமிட் ஜீரோ டு இன்பினிட்டி நெக்ஸ்ட் மைனஸ் ஒன் வெளியே எடுத்துக்கலாம் அப்பர் லிமிட் லோயர் லிமிட் அப்ளை பண்ணீங்கன்னா இ பவர் மைனஸ் இன்பினிட்டிவ் மைனஸ் இ பவர் ஜீரோ கிடைக்கும் திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் ஒன் இன்டு இ பவர் மைனஸ் இன்பினிட்டிவ் வேல்யூ நமக்கு ஜீரோ இ பவர் ஜீரோங்கிறது ஒன்னு சோ பைனலா ஆன்சர் மைனஸ் இன்டு மைனஸ் பிளஸ் ஒன்னு கிடைக்கும் சோ காமா ஆஃப் ஒன் திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் அப்படின்னு கிடைச்சிருக்கு நெக்ஸ்ட் ப்ராப்பர்டி நம்பர் டூ சோ இதை நம்ம அடிக்கடி யூஸ் பண்ண போறோம் சோ எப்படி இது கிடைக்குது அப்படின்னு பாக்கலாம் பாருங்க சோ நம்மள பொறுத்த வரைக்கும் காமா என்னுக்கு தான் நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும் இன்டகரல் ஜீரோ டு இன்பினிட்டிவ் எக்ஸ்போன்ஷனல் பங்கன் மைனஸ்ல இருக்கணும் அல்ஜிபிரிக் பங்கன் என் மைனஸ் ஒன் இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ல இருக்கணும் இன்டு டி எக்ஸ் இந்த இன்டகரலோட வேல்யூ தான் நம்ம காமா என் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறோம் இப்ப நமக்கு காமா ஆஃப் என் பிளஸ் ஒன்னு வேணும் சோ இன்டகரல் ஜீரோ டு இன்பினிட்டிவ் இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் இங்க இருக்கிற என்னோட பிளேஸ்ல என் பிளஸ் ஒன் அப்படின்னு சப்சிட் பண்றீங்க சோ எக்ஸ் பவர் என் பிளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் இன்டு டி எக்ஸ் கிடைக்கும் மைனஸ் ஒன் பிளஸ் ஒன் கேன்சல் ஆயிடும் சோ பைனலா இன்டகரல் ஜீரோ டு இன்பினிட்டிவ் இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் எக்ஸ் பவர் என் இன்டு டி எக்ஸ் கிடைக்கும் சோ நமக்கு தெரியும் ஆஸ் யூஸ்வல் ஃபார்மேஷன் இன்டகிரேஷன் பை பார்ட்ஸ் மெத்தட் அதாவது இன்டகரல் யு டி வி இது மாதிரி இருக்குன்னா யு வி மைனஸ் இன்டகரல் பி இன்டு டி யூ அப்படின்னு எழுதுவோம் இதுல எதை டிஃபரன்சியேட் பண்ணா ஜீரோ ஆகுமோ அதை யூன்னு எடுத்துக்கோம் அதே மாதிரி நம்ம டிவின்னு எடுக்கிற அந்த பங்கனுக்கு கண்டிப்பா நமக்கு இன்டகரல் வேல்யூ தெரியணும் சோ இங்க ரெண்டுத்துக்குமே நமக்கு இன்டகரேஷனும் தெரியும் டிஃபரன்சியேஷனும் தெரியும் சோ அதனால அல்ஜிபிரிக் பங்கனை நம்ம யூன்னு எடுப்போம் தட் இஸ் எக்ஸ் பவர் என் நெக்ஸ்ட் நமக்கு டி யு வேணும் டி யு அப்படின்னு எழுதுனீங்கன்னா என் இன்டு எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் இன்டு டி எக்ஸ் நெக்ஸ்ட் இன்டகரல் டிவியோட பிளேஸ்ல இன்டகரல் இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் இன்டு டி எக்ஸ் இருக்கு இன்டகரல் டிவினா வி திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் இன்டகிரேஷன் இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் பை மைனஸ் ஒன் சோ இந்த ஃபார்ம்ல அப்ளை பண்ணுங்க திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு யு வி யூங்கிறது எக்ஸ் பவர் என் விங்கிறது இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் பை மைனஸ் ஒன் லிமிட் ஜீரோ டு இன்பினிட்டிவ் நெக்ஸ்ட் மைனஸ் இன்டகரல் வி இன்டு டி யூ இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் டிவைடட் பை மைனஸ் ஒன் டி யூ என்ன இருக்கு பாருங்க என் இன்டு எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் இன்டு டி எக்ஸ் இருக்கு சோ இங்க நீங்க அப்பர் லிமிட் கொடுத்தீங்கன்னா இ பவர் மைனஸ் இன்பினிட்டிவ் அதாவது இ பவர் மைனஸ் இன்பினிட்டிவோட வேல்யூ ஜீரோ இ பவர் பிளஸ் இன்பினிட்டிவோட வேல்யூ இன்பினிட்டிவ் இ பவர் ஜீரோவோட வேல்யூ ஒன்னு இ பவர் ஒன்னோட வேல்யூ இ சோ இதெல்லாம் பேசிக்கான விஷயம்தான் அந்த மாதிரி இங்க இன்பினிட்டி கொடுத்தீங்கன்னா இ பவர் மைனஸ் இன்பினிட்டி ஜீரோ ஆயிடும் ஜீரோ இன்டு எனி திங் ஜீரோ ஆயிடும் அதே மாதிரி இங்க லோவர் லிமிட் எக்ஸோட பிளேஸ்ல ஜீரோ கொடுத்தீங்கன்னா டோட்டலாவே ஜீரோ ஆயிடும் அப்ப இது போயிடும் நெக்ஸ்ட் மைனஸ் டிவைட் பை மைனஸ் பிளஸ் ஆ மாறிடும் திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு இஸ் ஆல்சோ லிமிட் ஜீரோ டு இன்பினிட்டிவ் இன்டகரல் ஜீரோ டு இன்பினிட்டிவ் இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் இந்த எண்ண கூட ஃப்ரண்ட்ல எட்டு வந்து போட்டுக்கலாம் x பவர் என் மைனஸ் ஒன் இன்டு டி எக்ஸ் இருக்கும் சோ இது எதுக்கான வேல்யூ அப்படிங்கறது நமக்கு தெரியும் திஸ் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் காமா என் அப்ப நமக்கு என்ன இருக்கு பாருங்க என் இன்டு காமா என் திஸ் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் காமா என் பிளஸ் ஒன் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்பர்ட்டி பாத்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் இதே ரிசல்ட் யூஸ் பண்ணி இந்த பிப்த் ப்ராப்பர்ட்டி ப்ரூவ் பண்ணலாம் பாருங்க காமா என் விச் இஸ் ஈக்வல் டு என் மைனஸ் ஒன் ஃபேக்டோரியல் அப்படிங்கறத ப்ரூவ் பண்ணலாம் பாருங்க நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரே ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இதுதான் அதாவது காமா என் பிளஸ் ஒன் அப்படின்னா என் இன்டு காமா என் அப்படின்னு எழுதணும் நெக்ஸ்ட் ஒருவேளை காமா என் அப்படின்னு இருந்தா இங்க என்ன ஆன்சர் வரும் பாருங்க அதாவது இங்க என் பிளஸ் ஒன் அப்படின்னு இருந்தா இங்க இருந்து ஒண்ணு சப்ட்ராக்ட் ஆயிட்டு அதே டேம் உள்ள வந்திருக்கு அப்ப நமக்கு என் மைனஸ் ஒன் இன்டு காமா என் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஒருவேளை காமா ஆஃப் என் மைனஸ் ஒன்னு இருந்தா 
that is n minus 2 into gamma of n minus 2 in kadaikam. So, etc. It is madri poite irko. So, apna ma simpla this gamma of n plus 1 apri nirkuna. Idil irundu onna subtract panni. Aravadi n into next term. Ida idu mari split panla. Aravadi n minus 1. Next n minus 1 idu mari split panla. That is n minus 2. Etc. It is madri poite irko. N is a particular value. 10 is a 9 terms. So, the last term is 1 into gamma 1. So, gamma 1 is value 1 and we will do So, 1 is a term. 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 So, 1 n minus 1 into n. So, this is a value. That is factorial n. The continued product of n. That is factorial n. The continued product of n. First n natural numbers. So, for gamma of n plus 1, abdina, either vada one kamiya factorial la the same way gamma of n apri nirunda, either vada one kamiya nama factorial la That is n minus 1 factorial abdi nirdala. So, this is very very important property pathakna. Next day, in the third property parna, gamma of 0 abdina infinitive abdin yabdi solro. So, now we have the second result. That is gamma of n plus 1. We can write n into gamma n. Next, in the n, in the side. So, gamma of n plus 1 by n. This is equal to gamma of n. Now, we have gamma of 0 value. So, n is place 0. So, n is the numerator. Gamma 1 by 0 on kadaiko, this is equal to gamma of 0 on kadaiko. So, gamma of 1 abdina 1 and pathrakro, so 1 by 0 abdina rather not defined. That is gamma of 0 equal to infinity abdina kadaiko. So, in the gamma of 1 by 2 equal to root 5 abdina in the property very very important one, but in the beta function pathrakra is an amala proof on a mudium. So, if you do a proof, next video will pathrakla. So, other kumunadi. In the particular topic, we will see the information in this video. Next, another form of gamma function. Gamma function is another form of gamma function. Next, we will see gamma of n. We can write this value as gamma of n. So, this gamma of n is equal to 2 into 0 to infinity e power minus y square y power 2n minus 1 into dy. So, in the structure we can tell that we can tell gamma function. So, we can tell that we can derive from here. x equal to y square of this substitute. Next, there is another formation. That is, integral 0 to infinity e power minus ax into x power n minus 1 into dx. That is, the x is the third coefficient. In the gamma function n ago, so this is equal to gamma of n divided by a power n. So, if we have a very important part, gamma of n is factorial n minus 1 divided by a power n. So, this is the formation of the gamma function. This is the formation of the gamma function. This is the formation of the gamma function. Next, one more important property. Abdi gudu sulla. So, integral 0 to infinity u. In the structure irukkano. Alavudu x power a divided by a power x. Inge enna number arukko, adi inge base lirukkano. Inge enna base arukko, adi inge power lirukkano. In the structure lirukkano. We can write, idu kaana integral value. Enna vaa irukkoon abdi in pahathengi na. That is, gamma of a plus 1 divided by log a. A of whole power A plus 1. So, this is the integral value. This is the proof of the sum. But, this is the same. For example, this is the question. We have to work out the same thing. X power 4 divided by 4 power X. This is the same. A is the place of 4. So, we have to find the value of the value of the value. Gamma of 4 plus 1 divided by 4 power X. This is the same. Whole power 4 plus 1. That is 5. So, answer 1 is gamma of 5 divided by 
log 4 whole power 5 அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லைன்னா காம் ஆஃப் ஃபைவ் அப்படின்னா என்ன மீனிங் உங்களுக்கு தெரியும் அதாவது ஃபோர் ஃபேக்டோரியல் டிவைடட் பை லாக் ஃபோர் ஓல் பவர் ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லலாம் காம் ஆஃப் ஃபைவ்னா இதை விட ஒண்ணு கம்மியா ஃபேக்டோரியலையும் நம்ம எழுதலாம் நெக்ஸ்ட் இதுக்கு ரிலேட்டடா இருக்கிற சில சம்ஸ் கூட பாக்கலாம் பாருங்க சோ இந்த ரெண்டு கொஸ்டினை பாருங்க த வேல்யூ ஆஃப் காம் ஆஃப் ஃபைவ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கிறாங்க சோ நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் த வேல்யூ ஆஃப் காம் ஆ என் அப்படின்னா என் மைனஸ் ஒன் ஃபேக்டோரியல் அப்படின்னு எழுதணும் என்ன செய்யறது இது மாதிரி எழுதலாமா பாருங்க 5 by 2 plus 1 அதாவது இதை cross multiplication பண்ணீங்கன்னா 7 by 2 கிடைக்கும் that is gamma of 7 by 2 இதோட value தான் 5 by 2 plus 1 so நமக்கு n plus 1 ன்னு இருந்தா எப்படி எழுதலாம் n into gamma n அப்ப இத 5 by 2 into 5 by 2 அதாவது gamma of 5 by 2 மறுபடியும் இந்த 5 by 2 வை 1 plus 3 by 2 ன்னு எழுதலாம் அப்ப அதை நீங்க ரிடியூஸ் பண்ணீங்கன்னா 3 by 2 காம் ஆஃப் த்ரீ பை டூ சோ நெக்ஸ்ட் ஃபைவ் பை டூ இன்டு த்ரீ பை டூ மறுபடியும் இந்த த்ரீ பை டூ ஒன் பிளஸ் ஒன் பை டூ எழுதலாம் அப்ப வேல்யூ நமக்கு ஒன் பை டூ இன்டு காம் ஆஃப் ஒன் பை டூன்னு வரும் சோ திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் ரிசல்ட் காம் ஆஃப் ஒன் பை டூங்கிறது ரூட் ஃபைவ் அப்படின்னு பாத்துருக்கோம் அப்ப நமக்கு த்ரீ இன்டு ஃபைவ் பிப்டீன் வந்துடும் டினாமினேட்டர்ல எயிட்னு வரும் காம் ஆஃப் ஒன் பை டூ ஓட வேல்யூ ரூட் ஃபைவ் அப்படின்னு கிடைக்கும் சோ பிப்டீன் பை எயிட் ரூட் ஃபைவ் சாரி ரூட் ஃபைவ் அப்படிங்கறது தான் இதுக்கான ஆன்சர் தட் இஸ் காம் ஆஃப் செவன் பை டூ சோ எங்க இருக்கு பாருங்க சோ ஆப்ஷன் தப்பா எழுதிருக்கேன் இது எயிட்டீன் கிடையாது எயிட் சோ அப்ப நமக்கு ஆப்ஷன் பி தான் கரெக்டான ஆன்சர் சோ இது மாதிரி இதுல நிறைய சம்ஸ் இருக்கு சோ இதை நம்ம அடுத்தடுத்து வர வீடியோஸ்ல டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் சோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்ததுன்னா மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்